ಹೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿಯೋಣ ಈ ಗಿಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ನ ಹೇಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ನೀವು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಮಿಟಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೋಣ ಮೊದಲು ನಾವು ಗಿಟ್ ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಹಾಗೆ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಈ ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಈ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಇಂದ ನಮ್ಮ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕಲಿತೀವಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ ನ ಒಂದು ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ ಇನಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ನ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ನಾವು ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತೀವಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ನ ಯಾವ್ದೇ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ನಾ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಂಪ್ ಮೂಲಕ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ ಒನ್ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನ ಬರಿತೀನಿ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಗಾಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇದು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರೇ ಹೇಳೋದು ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ದೇವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಈ ಕೋರ್ಟ್ ನ ನಾನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ ನೀವು ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು ಈಗ ಈ ಫೈಲ್ ನ ನಾನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂತು ಈ ಅನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗಿಟ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೈಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ನ ಗಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಈಗ ನೀವು ಫ್ಲೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಗೆ ಹೇಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಸೊ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಅ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಟಿ ಎಕ್ಸ್ ಟಿ ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇರೋದು ನನಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗೆ ಬಂತು ಸೊ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದನ್ನ ನಾನು ವರ್ಕಿಂಗ
ಇಲ್ಲಿ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಬಂತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮಿಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫೈಲ್ ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡ ಆಯ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾಯಿಂದ ನನ್ನ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗೋ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಫ್ಲೋ ಈಗ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ನಲ್ಲ ಈ ಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲಮೇಟ್ರಿ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ನ ಕೂಡ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಟು ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ ಈ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ನ ಬರೀತೀನಿ ನಾಲೆಜ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ಒನ್ ವೇ ದ ವೇ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದ ವೇ ಟು ನೋ ನಾವು ಏನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಅದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೂಲಕನೆ ಸೊ ನೀವು ಗೆಟ್ ಕಲ್ತ್ರು ಅದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಂತ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಗಿಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸೊ ಅದೊಂದು ನ್ಯೂ ಫೈಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ ಅದೇ ನಾವು ಹೊಸ ಒಂದು ಫೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ವಾ ಅದು ಅನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ನನ್ನ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಎರಡು ಇದೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿದೆ ಸೊ ನಾ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಫೈಲ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವೈಲ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಿಂಬಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಗಿಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವಾಗ ಎರಡು ಫೈಲು ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಹೈಫನ್ ಎಂ ಡಬಲ್ ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಫೈಲ್ ನ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡಾಯ್ತು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಈ ಲಾಗ್ ಕಮಾಂಡ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಮಿಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ಕಮಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನ ಕೊಡತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಮಿಟ್ ನ ಮಾಡಿದೀನಿ ಹಾಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂನೀಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಮಿಟ್ಗೂ ಈ ಹ್ಯಾಶ್ ಏನಾದ್ರು ಯೂನೀಕ್ ಆಗಿರತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಯೂನಿಕ್ ಕಮಿಟ್ ಹ್ಯಾಶ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದು ರಿಮೋಟ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಮೇಲೆ ಗಿಟ್ ಆಡ್ ಆಮೇಲೆ ಗಿಟ್ ಕಮಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಲಾಗ್ ಇದಿಷ್ಟು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಫೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ರೆಪಾಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸ್ಟೇಜಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ವಾಪಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಅನ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿಯೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ